Mambo inaitwa binti malo. Kuna watu wachache wameniuliza kuhusu computer science kulingana na ile video niliyotengeneza mara ya kwanza inayoongelea kwa nini nichukua computer science kwa nini naipenda na kuhusu kuifanya vitu ambavyo unavipenda. Ngoja niwachezee clip ndogo kutoka kwa hiyo video. Ningependa kuona watanzania zaidi wakifanya computer science wakiingia katika technology cause kuna hii watu wengine wanadhani kwamba computer science ni kitu kigumu kwamba unahitaji kuwa na kile nyingi kufanya computer science na sio wa kila mtu nawaambia sasa hivi nimepata maswali kadhaa kutokana na hiyo video na kuna watu wawili ambao nakumbuka kuna zaidi ya wawili lakini wawili ndio wanakumbuka mmoja wao ni John the Hacker mwingine nimesahau jina lake lakini nitakuwa nimeliweka hapa Wameni, waliniomba nitengeneze video zaidi kuhusu computer science na degree ya computer science kwa hivyo wao ndio wamenitia moyo kutengeneza hii video na kutengeneza video zingine zitakazo kuja kwa Kiswahili nikiwa naongea kuhusu computer science. Video ya leo nitakuwa nikiongelea kuhusu misingi ya computer science, masomo niliyochukua nikiwa nakamilisha degree yangu ya computer science na kazi unazoweza kuzipata ukisomea kozi ya computer science. Alafu video itakayofuata nitakuwa nikiongelea kuhusu tovuti tofauti ambayo tunaweza kukusaidia kujifunza kuhusu computer science na pia tuongea kidogo kuhusu jinsi ya kukodi na tutapata mifano ya kukodi. Tuendelee na video hii ya pili katika series ya computer science. Computer science ni nini? Kwa ufupi, computer science ni masomo ya kompyuta na zana za kompyuta. Kuna vitengo tofauti na mifano ya vitengo ni hardware, software, network na internet. Pia kuna security ambayo inahusiana na kila kitengo. Kuna yeye kuna security ya hardware, kuna security ya software, kuna security ya internet na kuna security ya network. Hardware ni vitu ambavyo unaweza kuvigusa. Kwa hivyo ni mouse, computer, um, DVD, CD, CPU, kitu chochote ambacho kinahusiana na kompyuta ambacho unaweza kukigusa. Ngoja nipatie mfano wa mouse. Kama hii hapa. Hiyo ni mouse, nayo itakuwa ni hardware. Na watu ambao wana specialize kwenye hiko kitengo ndio watu ambao wanatengeneza hizi kompyuta yani ule muonekano wa nje wa kompyuta hizi mouse muonekano wako wa nje zile motherboard ambao unaingiza kwenye kompyuta na vitu kama hivyo software ni program zinazowezesha kompyuta kufanya kazi fulani kwa hiyo vitengo kwenye category ya software ni kama ifuatavyo kuna operating system mifano operating system ni windows mac os na linux Windows ni kompyuta yoyote ambayo sio Apple. Karibia kompyuta zote. Kwa hiyo Dell, Acer, HP, Lenovo zote hizo zinatumia operating system ya Windows. Alafu ukija kwenye kitengo cha Mac OS, kompyuta zozote ambazo ni za Apple ambazo naziita MacBooks zinatumia operating system ya Mac OS. Alafu Linux mfano ni system kama Ubuntu. Na hizi hazitumiki sana na watu ambao hawasomei kuhusu computer science. Kwa naona kama Linux inatumika sana kwa watu ambao wanafanya kazi zinazohusu computer science na Windows na Mac OS inatumika na watu wote. Playing media. Playing media ni kama VLC, um, Windows Media, iTunes kwa hiyo application yoyote ambayo unaweza kutumia kuchezea video ama kuchezea nyimbo inakuwa considered kama playing media antivirus antivirus inalinda kompyuta yako kutoka uh, inalinda kompyuta yako dhidi ya attacks ambazo unaweza kuzipata kwa hiyo kwa mfano ukitafuta ukienda kwa tovuti ambayo iko na virus ukiwa na antivirus itaweza kukutadharisha kwamba hiyo tovuti na virus naweza kuchukua necessary steps unaweza <laughs> kuchukua hatua zinazohitajika ili ku protect kompyuta yako na hiyo virus kwa mifano ya antivirus ni kama Avira, Kaspersky 
Norton, Avast na kadhalika. Michezo. Najua kila mtu amecheza michezo inayoendelea na kompyuta. Kuna Midnight Rush, mimi so mpenzi sana wa michezo. Kuna Call of Duty, michezo kama hiyo inakuwa na kategori yake na watu wengi ambao wanasomea computer science wanasomea ili kuweza kutengeneza michezo yao wenyewe. Unajifunza nini ukisomea computer science? Ukisomea computer science unajifunza kuhusu computer programming ambayo ni coding, afu unajifunza kuhusu computer organization na unajifunza sana kuhusu mahesabu. Hiyo ni kulingana na mimi na masomo ambayo nilichukua nikiwa na hitimisha kozi yangu ya computer science. Tukiongelea masomo ambayo chukua nikisomea kozi ya computer science. Nilichukua credits 130, nilikuwa nahitaji credits 120 ku complete hiyo course. Kwa hivyo ngoja ni breakdown kulingana na vitengo tofauti. Kozi za computer nilichukua kozi 40 ya na moja kati ya hizo 130. Kwa hiyo haya yalikuwa ni madarasa nne nadhani. Alafu kozi za mahesabu nilichukua credit 25 ambayo yalikuwa ni madarasa saba. Alafu nilichukua credit 15 zilizo kuwa zinahusiana na web design ambayo ilikuwa ni maana yangu na haya yalikuwa ni madarasa matatu au manne. Haya yalikuwa ni madarasa matano. Alafu madarasa mengine yote yaliyobaki ambayo ilikuwa ni mas, uh, ni credits 44 ilikuwa ni general studies ambazo zinatakikana kwa mtu yote ambaye anaenda chuo kusoma. Kwa hivyo madarasa yangu mengi yalikuwa um, yanahusu computer science na mahesabu. Vifuatazo ni kazi ambazo unaweza kuzipata ukisomea computer science na kiasi wanacholipa kulingana na risa cha mwaka 2017. Kwa hiyo hiki kiongo kinaweza kuwa kimepanda kutoka mwaka 2017 hadi mwaka 2020. Programmer anapata dola na nane kwa mwaka. Database administrator dola saba Web developer dola na IT specialist dola sita software or hardware engineer dola na tano elfu network administrator dola na nne elfu system analyst dola na nane elfu alafu professor anapata dola elfu kwa hiyo kulingana na hizo kazi na pesa ambayo nalipwa kwa mwaka hiyo ni pesa nyingi F38 ndio minimum katika hiyo list niliyopatia. Na ukifikiria sio kazi nyingi inaweza kupatia F38 kwa mwaka. Ukisoma computer science alafu upate kazi utakuwa ukilipwa vizuri. Na kulingana na mimi nadhani kila kazi inahitaji like ukisomea computer science unaweza kupata kazi yoyote sio lazima iwe kwenye field ya computer science maana computer science na kufundisha skills nyingi sana ambazo zinahitajika kwenye kazi tofauti ila usifanye computer science maana utalipa vizuri au utalipa vizuri ukimaliza ukifanya hivyo unaweza usimalize au ufanye kazi usiyopenda Fanya computer science maana ni kazi ambayo unapenda unapenda kwa mbunifu una enjoy ku code na ukizingatia kitu unacho ukizingatia kitu unachokipenda baada ya kuzingatia pesa utakayopata itakuwa rahisi zaidi kuenjoy kufanya computer science kuliko kuwa na malengo ya pesa alafu ndio ufanye computer science Computer science ni field kubwa sana na ina demand ya juu sana Watu wengi wanadhani ukisomea computer science ni kitu kigumu na uwezi kupata kazi kwa urahisi. Lakini kulingana na mimi sio kweli. Kwanza ukijifunza computer science na lugha yake yenyewe. Uhitaji kujua kusoma Kiingereza kujifunza computer science. Kuna C++, kuna Java, kuna Python. Hizo lugha zote sio Kiingereza wala Kiswahili ni lugha tofauti. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anaanza kujifunza computer science anaanza kujifunza lugha mpya. Kwa hivyo usiseme kwamba oh sijui Kiingereza ndio maana kujifunza computer science. Kujua koko Kiingereza hakukusaidii 
kujifunza computer science. Afu pili kuhusu kazi. Kama unashindwa kupata kazi baada ya kusoma computer science, unaweza kujiajiri. Ni rahisi sana kujiajiri ukisoma computer science. Cha msingi ni kwamba uko na idea na uko na kitu ambacho kinahitajika katika jamii. Inaweza kuwa application. Unaweza kuwa kama contractor kama kampuni na kuajiri kwa muda fulani afu kimaliza hiyo kazi unaenda kuajiriwa kwenye kampuni tofauti kazi za computer science iko very flexible unaweza kufanyia popote ulimwenguni kwa hivyo ni kitu ambacho unaweza kukizingatia ukisomea computer science tutamalizia hapo kwa leo video itakayofuatia nitakuwa nikiongea kuhusu tovuti tofauti ambazo unaweza kuzitumia kujifunza computer science pia tutaangalia mfano wa jinsi ya kuandika kodi na vitu kadhalika. Asanteni sana kwa kuangalia. Natumai hii video imemsaidia mtu na kama una maswali yoyote, unaweza kukomenta hapa chini ama kunitafuta kwa Instagram kwa bintimalu.com. Nitajibu maswali yenu au nitatengeneza video ambazo zitajibu hayo maswali. Tena asante sana kwa kuangalia. Usahau kueneza upendo wa Kiafrika au upendo wote ulio nao na nitawaona kwenye video inayofuata. Kwaheri